。第五题 ，I mistook the man for a well-known actor and asked for his autograph. It was really. Blank. 好，我们看这个句子。啊，一开始呢，他说呢 ，I mistook。啊，那 mistook 这个字呢，它的原型动词呢就是 mistake。那 mistake 这个字呢，当做动词叫做弄错或者是误解。当做名词，我们中文呢翻成错误。那我们知道呢，这个常用的片语呢就是 make a mistake， 指的就是犯错的意思。那 mistake 这个字呢，如果当做动词的时候呢，我们会有一个这样子的句型，叫做 mistake a。For B， 它的意思就是把 A 误认为 B。所以呢，这个句子他说我 I mistook the man for a well-known actor。啊，他说呢，我把一个人，把这个人怎么样呢？把他误认为一个 well-known。啊 ，well-known 这个字的意思就是所谓有名的，有名的什么呢 ？actor 演员。And asked for his autograph。As for 表示跟某人要求什么东西，所以呢，跟他要了他的 autograph。好，我们看看这个字，这个字呢，我们念成 autograph。那 autograph 的意思呢，中文呢就翻成所谓的亲笔签名，或者是它的动词签名的意思。好，所以呢，这件事情当然是真的很怎么样呢？来，我们看第一个选项。第一个选项是 relaxing， 好 ，relaxing 这个字呢，它其实动词就是 relax。我们在 relax 的后面呢，加上了 ing， 变成现在分词，当做形容词，它的意思就是令人感到松懈的，感到轻松的。英文就念成 relaxing。好，接下来第二个 B 的选项呢是 embarrassing。好，那各位 embarrassing 这个字大家应该是很熟了，它是从 embarrass 这个字来的。embarrass 这个字本身它的意思呢，中文翻成是困窘，加了 ing 之后变成一个表主动，通常它的主词呢都是非人的主词。好，有一件事情会有一项有一项物品让人感到尴尬，英文就念成 embarrassing。好，我们接下来看第三个 C 的选项，叫做 appealing。那 appealing 这个字呢，它的原型动词就是 appeal。那 appeal 这个字呢，本身当做动词也可以，当做名词也可以。注意啊，它可以当做呢有吸引力的 appeal。所以加了 ing 之后，就是表示有魅力的、动人的。那我们知道呢，有魅力、有动人的这个字，我们最常看到的另外一个字就是 charming。好，另外一个 A 开头的，各位不要知不知道？那个就是 attractive。像这些。都是可以当做有魅力动人的。好，那接下来 defend 这个字呢，我们必须要先看它的动词。它的动词我们英文念成 defend， 意思就是防御、保卫或者是保护。我们在后面加了 ing 之后，就变成现在分词。好，所以呢这一题呢，我们依照题意，我们把一个人误认为是有名的演员，而且还跟他要了签名，这件事情当然真的是令人感到非常的难为情。所以我们这一题答案选择第二个 B。Embarrassing， 使人尴尬的，难为难的。